Hello friends, in the Yamandin Pulada, geometry today fundamental concepts in the topic of my tana. Geometry today basic I a carrying lana in the video yil yan ulpatiri canada. Pine and the channel either subscribe chiatawa on the Tarek and the Chumana subscribe button on the click chene. A poll or a bell in the picture with him. Adil click a chain ball all in the optional than a ningle click a chedal matrame yan and the indel and notifications of ningle kit to the yolo. Pin and the video system I like a chayanum upon share chayanum ningle marakarada. Please a poll the mucker video ilaker poka. In that geometry. Geometry in the paranyal study of position, shape, size, and other properties of different figures. That is study of study of the position. Oru uh, figures in the position, shape, size, and other properties. That is the geometry in the paranyal. Now, we will see the section of the section. First, we will see the point. We will see the basic part of the geometry. We will see the basic part of the geometry. We will see the geometry. We the geometry. We will see the point line ray. point. Point. Nam kariya pori dot. Idhar represent je idhar dot lana hai. Ha dot a. E dot ni jaane ro pair to a. Apo idhar parayi na point a, point p, point x. Toh kya? Ab tarayi bolu point ni kuruche parayi na ite. Mark of position. Position de mark karna point. Ab tarayi bolu. Ini line. In that line, line only length matra mano lada. Only length matra mana line ne ulada. Adhir width milla, thickness milla. Line only length matra. Adh uh, denote cheyena uh, uh, notation no arandhe the idhan. Kanda A B arrow mark. Idhan a line inna represent cheyena notation. Uh, line A B enna na idh vai kuna the. Uh, Two salatum. Arrow mark on the extend the jam in motum extend jam in motum right side leg and left side leg with an extend the jam and nana ye arrow under Uddishi another. Then the capital letter lana or line represented jay another. Then the capital letter lana line represented jay another than a line AB and nana for another. Near the ray ray and nana ray starts from a given point. Kanda, we fix a point in the nana ray start to take another and moves in the same direction. Adana ray moves in the same direction. Idiniana ray AB in nana idine not take to take another. Adani adani yene kodrik another ray in the barnal or fix a point in the nana start to take you same direction lana the move to you go you look. Adana ray AB. In the nana the parallel lines and dana no ka. In the parallel lines, in the other number, no come over Two straight lines are said to be parallel to each other if they lie in the same plane and do not meet even when produced up to any extent on either side. That is the end side, like that. That we have produced a ball, extend it. That is the end side, like that. We have extended it. That is the end of the tunnel. Cut it. Cut it. That is the parallel lines. That is the same plane. That is the end. That is the extended. That is the cut. Cut it. That is the parallel lines. In the parallel, the AB and CD are parallel to each other. Mm, line AB parallel to the line CD is symbolically represented as AB parallel to CD. This is a symbol. This is a symbol. The line AB parallel to CD. This is produced. This is produced. This is produced. This is produced. This is parallel lines. This the same plane. Uh, Lige you know the other uh, parallel lines. In that, add the number of the come over the intersecting lines. In that, intersecting lines. Rand lines, same plane, the new lines 
അപ്പൊ പാരലൽ അല്ല പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അതിനെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പാരലലും അല്ല ഇവ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ ഇതിനെ ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അത് പാരൽ പാരലലും അല്ല ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുക ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് അവ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് മീൻസ് ഇഫ് ത്രീ ഓർ മോർ പോയിന്റ്സ് ലൈ ഓൺ ദ സെയിം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ സെയിം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പോയിന്റ്സ് ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോ പോയിന്റ്സ് ലൈ ചെയ്താൽ അതിന് നാം കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ കൺകറന്റ് ലൈൻസ് എന്താണ് അടുത്തത് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇഫ് ത്രീ ഓർ മോർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസ് ത്രൂ ദ സെയിം പോയിന്റ് ത്രീ ഓർ മോർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസ് ത്രൂ ദ സെയിം പോയിന്റ് അത് ലൈൻസിനെ എല്ലാം കൂടിയാണ് നാം കൺകറന്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുക ഈ പോയിന്റിനെ ഈ പോയിന്റ് പിനെ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോ എല്ലാ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ജോമട്രിയിൽ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജോമട്രിയുടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്രീ ഓർ മോർ പോയിന്റ്സ് ലൈ ഓൺ ദ സെയിം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സിനെ നാം കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇവിടുത്തെ കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ബി സി ഡി നിക്കൺകറന്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്രീ ഓർ മോർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസസ് ത്രൂ സെയിം പോയിന്റ് അതിനെയാണ് കൺകറന്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുക ആ പോയിന്റിനെ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസ് എന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇതിലെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഹാസ് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ എ ബിയും ബി എയും ബോത്ത് റെപ്രസെന്റ് സെയിം ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഫ് എ റേ A a line segment is a part of a line as well as of a ray. അപ്പോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക ബോത്ത് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഓഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് അതെങ്ങനെയാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഓഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളതാണ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് അതാണ് എ ബി എന്നുള്ളത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് തമ്മിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഓഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ടു ലൈൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഇപ്പൊ ടു ലൈൻസ് എ ബിയും സി ഡിയും അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എന്ത് വേണം ദ കണ്ടെയിൻ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബിറ്റ്വീൻ ദം അവയ്ക്ക് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബിറ്റ്വീൻ ദം ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഓഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്നാണ് നാം പറയുക ഇപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ബി ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സി ഡി ആൻഡ് സി ഡി ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടിയാണ് കൂടിയായിരിക്കണം അതുകൂടാതെ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലറും ആയിരിക്കണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിനുള്ള രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓൾവേസ് വിച്ച് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു അനദർ ലൈൻ എ ബി ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സി ഡി ആൻഡ് സി ഡി ഈസ് പാസസ് ത്രൂ മിഡ് പോയിന്റ് എ ബി ഇട് മിഡ് പോയിന്റ് ആയ പിയിൽ കൂടി തന്നെ വേണം സി ഡി പാസ് ചെയ്യാനും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്കതിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയാം ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ്
ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആംഗിൾ എന്താണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റേസ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റേസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ആംഗിളിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ രണ്ട് റേസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ദിസ് ഫോംസ് എൻ ആംഗിൾ ഇനി എന്താണ് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതായത് ഈ ആംഗിളില് ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ ആംഗിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക അതാണ് ആംഗിൾ ബി ഒ എ ആംഗിൾ ബി ഒ എ അതായത് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലമാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്കുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും ഭാഗം എക്സ്റ്റീരിയർ ആണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആംഗിളിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളവയെയാണ് നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക ആംഗിളിൽ ലെസ് ദാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയവയെ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ബി സി സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എയ്റ്റി ആംഗിൾ എൽ എം എൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ ബിലോ ആയ ആംഗിൾസിനെ എല്ലാം നാം അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയന്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ആംഗിൾസിനെ ഒക്കെ നാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയന്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ആംഗിൾസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ മീൻസ് ബിലോ നയന്റി ഡിഗ്രി നമുക്കിനി ഒപ്റ്റ്യൂസും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആംഗിളും നോക്കാം എന്താണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ മീൻസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ ബിലോ ഉള്ളത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ നേരെ റിവേഴ്സ് നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ എബവ് ഉള്ളതാണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ മോർ ദാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി ബട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റിയിൽ ചെറുതും നയന്റിനിലും വലുതുമായ ആംഗിൾസിനെയെല്ലാം നാം ഒപ്റ്റ്യൂസ് എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആംഗിൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആംഗിൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റീനേലും വലുതും ത്രീ സിക്സ്റ്റീനേലും ചെറുതുമായ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം വൺ എയ്റ്റീനേലും ബിഗ്ഗറും ത്രീ സിക്സ്റ്റീനേലും ചെറുതുമായ വൺ എയ്റ്റീനേൽ ബിഗ്ഗറായ ആംഗിൾസിനെയാണ് നാം റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം ടു ഫോർട്ടി ടു നയന്റി ത്രീ ട്വന്റി അതൊക്കെ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ടു ഇൻറ്റു നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ അതായത് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ കൂടിയതാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് സെയിം വെർട്ടെക്സ് ആയിരിക്കും കോമൺ വെർട്ടെക്സ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആമും ഉണ്ടാകും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടെക്സും ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് നാം അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുക കോമൺ ആമിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിലായിരിക്കും അതിന്റെ ആംഗിൾസ് വരിക അതായത് ഒ ബി സി ആംഗിൾ ബി ഒ സി ആംഗിൾ ബി ഒ എ അപ്പോ ഇതിനെയാണ് നാം ആംഗിൾ എ ഒ ആംഗിൾ ബി ഒ സി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി അവയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എ ഒ സി ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഒ
അതാണ് അപ്പൊ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി അപ്പോ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള ഈ ജോമെട്രിയുടെ ഏത് സെക്ഷൻ എടുത്താലും ഈ പേരുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓർമ്മയിൽ വരും കോൺഗ്രുവെന്റ് ആംഗിൾസ് അടുത്തത് കോൺഗ്രുവെന്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല കോൺഗ്രുവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ എന്നാണ് മീനിങ് അതായത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺഗ്രുവെന്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും ആംഗിൾസ് ഹാവ് ദ സെയിം വാല്യൂ ഓർ സെയിം മെഷ്യൂർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോൺഗ്രുവെന്റ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പൊ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദേ ആർ കോൺഗ്രുവെന്റ് അതാണ് കോൺഗ്രുവെന്റ് ആംഗിൾസ് ഇനി സപ്ലിമെന്ററി കോംപ്ലിമെന്ററി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ എന്ന് നോക്കാം ടു ആംഗിൾസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോംപ്ലിമെന്ററി ഇഫ് ദർ സം മീൻസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് മീൻസ് ടു ലൈൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ടു ആംഗിൾസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോംപ്ലിമെന്ററി ഇഫ് ദർ സം ഈ ആംഗിൾസിന് ഇപ്പൊ ആംഗിൾ സി ഒ ബി ആംഗിൾ ബി ഒ എ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആണെന്ന് പറയാം എന്താണ് അവയുടെ സം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസും സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവയുടെ സം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എക്സ് എക്സും വൈയും അതായത് ആംഗിൾ എ ഒ സി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ആർ സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ദർ സം മീസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അത്രയാണ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് അപ്പൊ കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്താണ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് നാം നോക്കി അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ജോമെട്രിയുടെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസുമായി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്